朋友们，晚上好，欢迎收听新闻资讯。最近呢，欧洲市场上出现一幅罕见的唐卡佳作，数次刷新价格，最后这幅唐卡被一位本市的神秘买家买走。等一壶还有的酒，等一个留下的。哎，这儿。路的尽头会是什么？哎，今天晚上你买单，你家那么有钱，也没见你大方过。我还缺钱呢。哎，接接接呀、啊，接了你就有钱了。不管他，来。哎，真没趣儿。哈哈哈哈哈哈哎呀，你看你穿成这个样子，怎么样钓海子嘛？你以为像你啊，穿那么露？美女，有男朋友吗？你干嘛？不干嘛呀，跟哥几个玩玩呗。这幅唐卡是你父亲花很长时间刚从欧洲找回来的唐卡，希望你在七月十五号把它还给西藏一个叫桑杰的人。他的事儿我不管。你必须送还唐卡，遗嘱才会生效，否则所有财产都由律师事务所代为捐献。你说什么？行，地址。没有地址，没有地址，那我怎么送啊？白总在里边，你要不要去陪陪他？我才不要，我发过誓不会跟他待超过一分钟的。给我吧。那我怎么知道送对人没？我们的律师团队会做评估的。行，我有事先走了。对了，提醒你一句，白总给你的银行卡已经冻结了，所以花钱省着点儿。喂，我这都打人了，你怎么还在嗨呢？你把你爸打了？我说的是酒吧里砸的那个。他呀，他好着呢，他连医院都没去啊。好，拜。听说这波波手里握着好几条人命呢，他要找你麻烦，要不你先出去躲躲。
那天喝多了。好了，没什么大事儿，你试试看。去哪儿啊？去西藏。顺路。啊<咳>，你是去西藏旅游？不是。那是去探亲。停车。怎怎怎么了？有纸吗？我去个厕所。啊。厕所没灯，借人手电用一下。哎，你干嘛呢？夜跑，开车。今天我们就住这儿吧。好，我累了，先上去。哎，你行李不拿了？放那儿吧，丢不了什么呀？你知不知道唐卡是圣物，不能够随便对待。我没有随便对待啊，我就放车上了呀。你这是对唐卡极大的不尊敬，你知道吗？这是我东西，我爱放哪放哪。
。哎呀，闺女，可撵上你了。有谁啊？你喊谁闺女呢？哎，跟你闹是不是？谁跟你闹啊？你赶紧下去。看看，这个是我，这个是我闺女，看看，像不像？哎，那那那那老头，我不认识你啊，赶紧下去。大爷，您这是要去哪儿啊？我闺女去哪儿，我就去哪儿。你就认了这个爹吧。是吗？那行，正好你的位置让他了。没问题。拜拜。拜拜。拜拜！哎，闺女，刚才那小伙，你为什么不带上啊？我觉得那小伙挺好的。第一，我不是您闺女；第二，他也不是我的菜；第三，您到底要去哪儿啊？闺女，我要喂你啊。去九九八十一个寺庙去许愿，每个寺庙啊，都给你许一个愿。许什么愿许？给你找个好对象。<笑>如果这个没相中，嗯，我这有啊，你看，你看看，你找死呢是吧，老头？下去。下一站你自己走啊。来户口，在吗？啊，加二百的。喂您自己走。哎，别别别，你是我亲闺女啊！哎，你赶紧给我让开，小心我压过去。让开！这是您闺女？不是，是，不是，是。停，两位啊，要不这样，咱们啊，先上派出所去登记一下。行。顺便啊，您再去医院看一下您这个身体，需要做个全身检查吗？有必要？哎，老汤啊。要不咱们现在就过去。不好意思，不好意思，警察同志，我跟我爸开了个玩笑。开玩笑？您也不需要跟我不好意思，您啊。需要跟您父亲不好意思，是是是，对不住，对不住，警察同志，我不懂事儿。您看这样行吗？您啊，先上车。一会儿要是您闺女啊，再把您给扔在路边，咱们就打幺幺零。您看行吗？日落西山。真是咋把把银鬼，把银鬼，等他的咋咋咋咋。一会儿坐后边去啊。为啥呢？不为啥，不想看见你。我不，我就在前面陪你，陪着你。哩哩哩哩哩哩哩哩哩哩哩哩。
姑娘，你家老板呢？别打扰他，我爸正在领悟唐卡的奥妙呢。哦，所以我们家唐卡都特别值钱。这样啊，哎，那你帮我看一下，这个唐卡的主人或者是家族什么的，你知道吗？不知道。哎，说奥妙，还流口水。姑娘，唐卡卖吗？你谁呀、啊？不卖，走开。你帮我看一下，在哪里有这个画相似的吗？不知道。你再好好想一想，就有类似的也行。没有，没有这么的。那这这一带附近也没有吗？没有没有，见过。这我看你。哈哈哈你知不知道唐卡是生物，不能够随便对待的。嗯。为什么不带上他？车里有你一个还不够吗？你接上他，不带。哟、嗯，老、嗯、四、嗯嗯嗯，你哭啥啊？我们家嬷嬷离开我了。哦，你们家狗啊？不是、啊。是我喜欢的一个女主播，我每天都会给她送饭饭。可是突然有一天，我去她家，我发现开门的是一个男的。女主播是个男的，是她有男朋友。世间情感这复杂。如若星河，看向前方，把一切都留给时间吧。您的意思是，随着时间的推移，我会逐渐的把它给忘记的，对吗？我傻，你也傻呀、啊？啊，这话你也信？时间会让你越来越放不下。<笑>你还很年轻，花花。谢谢师傅。闺女，你唐卡可漂亮啊，能值很多钱吧？赶紧放回去。还懂唐卡呢？当然了，唐哥就是做这个生意的。那这么说，你那侄子肯定认识这个唐卡画师了。那当然了。快，给你侄子打电话呀！叫爸爸。你爱打不打？真是。
刚才吉他弹的不错哦，哎，对，我现在都不知道你叫什么呢。郭静晶，我叫郭静晶。啊，郭静晶。你为什么来西藏啊？想来找画唐卡的人。你的唐卡是哪儿来的？我爸的礼物，想让我送回西藏。但是我现在连送谁我都不知道呢。你一定很想念你爸爸吧？你呢？你为什么来西藏？找爸妈。你爸妈在西藏吗？我也不知道。其实我是个孤儿，我连他们住在哪里、长什么样子。甚至是不是还活着都不知道，活着有什么用啊？哎，我还不是跟孤儿一样无依无靠的。你觉得自己无依无靠，会不会是对他们的期望太高了？我连一个能期望的人都没有。说起来，我还得感谢你呢。为什么？因为你砸我头那一下，是，让我突然想起了一些儿时的画面。什么画面？画面里，我出生在一个唐卡世家，爸爸妈妈在床头唱歌给我听，哄我玩。而且，画面里的唐卡跟你的唐卡一模一样。是吗？那说不定我那幅唐卡曾经是你家的呢。对啊。所以，明天你能不能把你的唐卡借我看一看？当然可以了。<笑>谢谢。<笑>你爹还跟着你呢。<笑>哎。小白，小白，小白，干嘛？给我讲故事呗，要不睡不着觉。哎，来，老头儿。你给你侄子打电话了吗？其实我没有他们电话了，他们总让我回去，所以呀、啊，我就把他们拉黑了。那你肯定记得他们电话号码。嗯嗯。咋了？你逗我玩呢是吧？故事没得讲了。那。讲故事吧，讲故事吧。郭晶晶，郭晶晶，走，起来，起来，起来。我大半夜的，你干嘛去啊？
去哪儿啊？所有的苦都给我吧，阿姑娘，我不好，我没事儿，闺女，你别动，我奔你去医院，我奔去医院，我奔去医院。这是，没事儿，磕着了。我们先回去，来。哎，啊！你慢着，忍着点儿。你再想想，是不是放那儿了？肯定就是毛线的小子干的。石头，谁打了你啊？就是他。姑娘，唐卡麦吗？原来是你呀、啊！你们想干什么？强哥。刚才就是他们打的我，你现在是恶人先告状是吧？嗯，你看看，你把我兄弟牙都打掉了，他怎么吃饭呢？他都瘦了。呸！真，呸你个屁！我赔你钱，来看看来，谁赔谁钱啊？哟哟哟，没钱是吧？拿唐卡抵债。我呢？好，想要唐卡是吧？唐卡在帐篷里，跟我来吧。嗯
。刚才那人你认识？在路上碰到过，说是要买我唐卡来着。唐卡肯定是被毛奇偷走了。他肯定是想卖了唐卡打赏女主播。哎，八堂的唐卡市场，现在赶过去还来得及。去了呀，这么久、哎哎，咱们得抓点紧了。哎，是是。这什么？平安符，喇叭说了，保你一生平安。哎，在身上，在身上。好了，好了。哎哎哎分头照照，行。那个孙子是叫毛蟹还是叫蟹毛啊？哦，好像叫毛蟹。知道啊、哦，东西备好了没？好着呢，看像不像？我跟你俩说啊，一会儿我上去交谈，你俩给我抢，听见没？哦，哦，不是强哥，咱们这算不算抢劫呀？抢个屁呀、啊哦！本来就是我的东西。哦。哎，你是不是偷听我说话呢？来，出来，来，来，来，算了，算了，你老头叫什么还没进呢，走。是不是上次打我那个？你他妈是不是被打傻了你？你
你给我，还是我揍你一顿你再给我？王鑫，你跑什么呀？警察同志，站起来，别打脸，别打脸！你是不是又泡你主播？我得换成刷礼物，不刷礼物还换不礼物。还什么还？切水果呢？唐卡呢？被抢走了。小贼！满身都是内衣，你不是闭着眼睛吗？哎，老头呢？三叔。撵你堂姐干嘛？没撵她。你以为你爸不在呢？我就不敢相信你啊！大爷，有话好好说。你俩是谁呀？嗯，谁是你大爷？嗯，这老头怎么说？行行行，我三叔老年痴呆。什么？我痴呆，我痴呆。你小气揍你！哎，三叔使不得，使不得！打住！你跑什么？你你我我打你！哎呦我的妈呀！打住！我哎。三叔，打你！我就打你！你怕我啥呀？三叔，三叔，嗯，你别闹，我就给你解开，好不好？嗯，嗯，嗯，这多好！你大逆不道！你喊他妈什么喊？再喊他妈老子弄死你！信吗？老爸啊！刚才追的那个是你堂姐吗？不是啊，臭小子，你堂姐你不认识啊？三叔你，你是不是想独吞呢？不是，真不是强哥，我三叔老年痴呆，我真痴呆。你说她是你闺女，那么你一定有她的电话了。嗯，打给她。没有，哼，死也没有。<笑>
，你嘴还挺硬啊！哎，哎，哎，干嘛？哎，停停停！臭小子，还要杀你三叔？你不管啊？三叔，啊。这个我真管不了。我靠！哎哎哎哎哎哎哎！喂，老头，你哪儿呢？闺女啊，救命了！你爹在我手上，把唐卡给我，不然我弄死他。啊、哦，那你捅了他吧，随便，他又不是我爹。强哥，也许这才是唐卡的最高境界。哎，这就是命呀！你他妈的，怎么？怎么办？这都吃？强哥，我也不知道啊。对呀、啊。哦。我们分头走。好，唐卡给你。行。盒子我拿着。好，变吗？五十，嘘，小点声，干你自己的事儿。本店做一份重五十，给你打个折。我不扎花边，干嘛呢？大哥哥，哦，是不是？叫我吗？大哥哥扎花边吗？你看我俩谁像扎花边的人啊？拿过来，拿过来，爸，老头，老头嘿嘿嘿，让特色雪糕。走走走。哎呀，哎呀，哎呀，哎
。你傻笑啥呢，老头？我闺女，这孝顺，居然用唐卡换我。你大半夜干嘛呢，老头？你给我讲故事呗，我睡不着。不讲，你多大年纪了？哎，你给我讲呗。不讲，赶紧回去睡了啊。听啥故事呀你？嗯，我要听神兵马良的故事。多土啊！哎呀，我最爱听那个嘛。小时候啊，我经常给你讲。哎，好好好好好。从前有个小男孩叫马良，家里特别穷，买不起笔。但是呢，他特别喜欢画画。有一天，闺、哎、女、哎，明天你陪我去寺庙吧。过分了啊！赶紧躺下，继续听。有一天，他就梦到了一位白胡子的老爷爷。梦里呀、啊，老爷爷就给了他一支笔。从那以后啊，他就成了一个画啥都能成啥的。神笔马良，这个是商杰家的唐卡。老板，可以告诉我他的地址吗？地址啊，好，我给你写吧。啊，这个是地址。谢谢老板。不客气。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿老板，啊，你到底灵不灵？老头来不来？强哥，你放心吧，我三叔肯定来，我了解他。那他能带我们去找小白吗？你就别跟他操心了，我自有办法。那寺庙里菩萨保佑的。<笑>哎，快去！三叔，三叔。我住了，你远点。三叔，不是，我有急事和你说。三叔，什么急事？我堂姐，我堂姐让人抱，抱走了。啊！为什么三叔，不是我，闺女、啊。三叔，闺女、啊。三叔，慢点来，闺女、啊。哎呀，哎呀，谁要抱走你啊？啊，谁要抱走你？你说什么呢，老头？什么抱走啊？
，谁抱走我啊？果然是奉你情深呢、啊！哎，你们怎么进来的？老头，我得谢谢你，谢我，谢谢你带我找到了小白。啊，哎，老头啊，你不会去寺庙吗？啊，是啊，哎，哎，你你出来！他去寺庙是为了见我，把唐卡给我。你做梦了吧你？哎哎，不准碰我女儿啊！啊，哎呀，你你你敢打我呢？你好好啊你！你你你，啊，你怎么打人呢你、啊？不可能！走，你跑！姑娘，我告诉你，包子看不着你的钱。哎呀，你别给我打我女儿了！哎呀，哎呀！你畜生！三叔，要不你跟我走吧。哎，闺女，怎么样啊？你怎么样了？没事吧？哎呀，谁谁没事啊？那咋了呢？三叔，不是我，这是他。哎呀，哎，我小白呢？哎呀，你看，我这是打扮，能不能把那三个小贼吓住？什么小贼？唐卡被那三个小贼抢走了。被抢走了？嗯。他们怎么找到这儿的？是我那老八畜生骗了我，把他们引到这儿来的。那小白现在人呢？哎，不过。以我闺女的性格，你猜她现在能干什么？你是说小白现在自己去抢唐卡了？嗯嗯。喂，先生您好，我们现在为了回馈老客户啊，专门为您提供了一次全套服务哦。嗯。那当然了，过期作废哦。您的地址是？啊，好
这个是我，这个是我闺女。不行不行，你闭上眼睛，闭上眼睛。好，好，好，我转过去。闭上眼睛。好了吗？看见你了啊！看见你了，看见你了。嘿嘿。闺女，闺女，闺女，闺女，闺女，闺女，闺女，闺女啊！服务还没做，就想走了？到哪儿呀？把唐卡给我放下。唐凯，给我放下！我不。你一个人怎么跟我斗？啊！还有我们。啊
，你这个臭小子，到哪去了你啊？啊！站住！不是，站住！站住！我站住！站住！站住！站住！给我，你休想！不要逼我，我数三个数：一、二、三。知道。对不起你，爸一直没有放弃对你的寻找，在寻找的路上，爸才感觉我还活着。老头，老头，老头，你快醒醒，老头！我没有怪你，你已经把我找到了呀，老头，老头，你快醒醒，你还答应跟我相亲呢，老头。让他保护你，我跪着，平安符，喇嘛说了，保你一生平安。日落西山红霞飞。行了，大爷，别演了，都打表上了。哎，我没死啊！你是坏老头！哎，好闺女。小伙子，看啥呢？进去啊！你们先进去吧画面里，我出生在一个唐卡世家，爸爸妈妈在床头唱歌给我听。
这是你父亲留给你的一封信，你看看吧。小白，你应该还不知道，老爸是怎么得到这副唐卡的吧？当年你还小，老爸在西藏写生，家里传来消息说，妈妈被查出患有心脏病。老爸，我没有能力，也没有钱，去给你妈妈治病，所以。我偷了好朋友桑杰的唐卡做变卖，没想到还被人骗。你这是假币！这怎么可能？那岳先生，你这这再看一下。你先看清楚了再给我。不是你。到最后还是没来得及给你妈妈治病。你去哪里了？妈妈已经死了。我知道，你恨了我几十年，我也恨了自己几十年，所以这条路只有你自己走过，才会懂得爱你的父亲。对不起啊！来，孩子。我知道，是你父亲当年偷走了唐卡。其实。我本来是打算把这唐卡送给你父亲的，所以，我一直没责怪他。今天，你把他送回来了，是你父亲放不下的，终于放下了。现在，该是你放下的时候了。我爱你我也爱你。
尽头，会是什么呢？我穿过黑夜，却被光困着、哦。幸好出门前。我戴着帽带，万一没有旅馆的夜，万一没有你的陪伴，想在人行道迷信开着，走或停留都是错的，在人生的分岔路口，行驶是唯一的选择。还没有好好的道别，吉他就划向下个音阶，没有好好的理解，下次就停留在那个世界。